知道错了，你别赶我走。你要是赶我走，我都不知道我该去哪儿啊，爸。我错了，我真的错了。大为呀、啊，丽娜都认错了，你还要赶她走？你要她去哪里呀、啊？你是不是要逼死咱们的女儿啊？是我在逼他吗？是他们想害死我们安家老老少少啊！哎呀，爸，你就听我一句，原谅丽娜吧，她在外头吃苦吃的够多了，她跟少军住在一块儿，还要天天伺候那个脾气古怪的少军的爸爸，又受气又受折磨，你真的舍得他回去再被别人欺负吗？生气了，爸，你别激动了，你身体不好呢，啊？是啊，亲家公啊，我们都是上年纪的人，身体是最重要的啊。你们看，丽娜那么难过，她也知道错了，啊？我看的时候啊，我心里都不好受，所以呢，我为了你们家呀，特意找了一副药，保你把病治好，而且让你们父女俩重新开始。哎，你看，你看，你看啊，我的药方在这儿呢。请加工，大伟呀、啊，有救了，有救了，咱们有救了。什么？陈家宝，这这是怎么回事啊？这个呀，是我那离了婚的死鬼出的，他呀，听说了你们安氏的情况，所以呢。也觉得，毕竟是亲家嘛，一家人，就决定啊，拿出钱来投资入股你们安氏企业。秦小波，你，你这么帮我们安家，你让我这么感谢你才好啊！哎呀，说什么谢呀？本身我们大家就是一家人嘛。哎，不用谢，不用谢。再说啊，范瑜跟雅康经历了那么多也不容易，我们应该互相帮忙的，是吧？秦家公，这副药怎么样？好不好？病好一点了吗？现在可以让你们家的宝贝女儿起来了吧？爸，丽娜，你要知道，从小，爸爸把你捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了。可是，可是，可是你不争气呀，孩子。爸爸今天这样骂你，这样训你，爸爸这也是为你好啊！爸爸是希望你能够真正的成熟起来，要不然，等日后，爸爸不在了，到那时候有人再欺负你，爸爸就再也帮不上你了，知道吗？起来吧。我也想你。
我解释好，快点！我给你们钱啊！我给你们钱！拿来！快点！你别着急，别着急！我给你们钱！我给你们钱！大家冷静一点啊！现在就还！对，我现在没有钱，请你们再打一段时间。我现在真的没有钱，你们干什么事儿？还就更要还了他们？干什么？钱！你们冷静一点，过一段时间我就会给你们的。你们别这样！我钱拿来了！别让他们跑了！他们跑！快站住！拿住他！还钱！不许走！不准走！不准走！要到哪儿我送你。到市区。宋瑶，多谢你帮忙，我一定会报答你的。不用了，就当做是邻居的见义勇为吧。你要笑就笑吧，先把我弄落我跑，再出手救我，这回我真是输了。如果换成我是你的话。我笑得更开心。你觉得这一切是我安排的吗？我们两个没有交情，连朋友都算不上，还可能是敌人。你没有理由救我。我救你的原因很单纯，因为我们是邻居，何况你又是丽娜的老公。你少来这一套！你对丽娜安的什么心，我们就心照不宣了。不过你还把成化找来当管家，这招可真够狠的。我承认，我是看不惯。你的行事作风，但是我告诉你，你会失败，绝对是你自己一手造成的。说来说去，还不是想嘲笑我？我会这么落魄，还不是拜你所赐？要不是宋氏临时抽腿，现在轮得到你来教训我？你真是不可理喻！我告诉你，宋氏是经过审慎评估才决定退出合作案的，跟安氏企业是否收购太阳绿能的股份根本无关。你别老以为有人想害你，行不行？永远不懂得检讨自己，只会把过错推到别人身上。我什么错了？哼，有什么错？你彻头彻尾的伤害了成化跟丽娜，这还不叫错吗？他们两个人全心全意的爱着你，你是怎么对待他们的？你做出那些伤天害理事情的时候，难道就没有一丝愧疚吗？愧不愧疚是我的事儿，你少在这儿猫哭耗子假慈悲。你知道吗？比起那些勾引别人老婆的烂人，我算是强多了。真是无药可救！快边停车，我要下车。丽娜，嗯，大哥大嫂，你们还没睡啊？想和你聊聊，想什么呢？嗯，我想跟朋友聊聊天。不会还想着少君吧？没有，我是睡不着，想打电话给朋友发发牢骚罢了。你不要这么多疑吗？你们来就是为了要审问我呀？不是审问，是关心。这次爸爸好不容易原谅你，你哥怕你还深陷情网。你要是又做出什么让爸爸失望的事情来，到时候就没有人能帮你了。什么情网？别那么夸张好不好？一点都不夸张。
你今天也见到爸了，不觉得他苍老了许多吗？自从少君夺走了安氏之后，爸就郁郁寡欢，健康更是每况愈下。虽然公司总算是度过了危机，但是爸的身体已经不再像以前那样硬朗了。你想想，这些小毛病发作起来，也挺让人担心的。丽娜，爸不能再承受任何刺激了。你和少君。如果再有牵扯的话，别说爸，大家都不能原谅你，你懂吗？嗯，我知道。哥不是责怪你，不过你对少君的感情有多深，大家都知道。你放心，我和他早就闹翻了，而且他捅出这么大的娄子。我是不会再跟他联络了，林娜，光是这样还不够，你得下决心。夫妻俩走到这一步，就应该断个一干二净，恩怨两清，对这段感情做个了结。大嫂，离了，怎么离呀、啊？就是我愿意，也不知道他人藏到哪儿去了。再说了，他愿意吗？他愿不愿意，你不用担心，只要你同意签字，剩下的事我和你哥会处理的。可是，丽娜，天大的事，由哥和大嫂帮你扛着，以后你就多在家里陪陪爸妈，讨他们二老欢心。安家要回到从前的日子并不难，就是要下定决心。丽娜，答应哥。别走了，你还有地方去吗？你不用走，我们千辛万苦找到你，不是来笑你的，也不是来找你算账的。那你们来干嘛？是找你解决问题的。你连个睡的地方都没有，难道你不想听听吗说要帮我，帮我解决难题，说吧。离婚协议书，你们要我和安丽娜离婚？是，只要你签了字，这五万块就是你的。你别白费心思了，我不会跟丽娜离婚的。为什么？你们的关系都弄成这样了，为什么还不离婚？因为我是真的爱